എന്റെ ജോൺഫി ആണെങ്കിൽ അവനെ പോയി തിരിച്ചടിക്ക നിന്റെ കാളിയ മർദ്ദനം അവന്റെ നെഞ്ഞത്ത് കളിക്ക് ചെല്ലേ നീ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഗോൾ അടിക്കുന്ന അവര് കളിക്കട്ടെ തിരുവിലാവില് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് നിനക്കൊന്നും മതിയായില്ലടാ കൊറേ യൂതന്മാരെ ഇറങ്ങിയിരിക്കണോ നിന്നെയൊക്കെ മുൾക്കിയിടം വെച്ച് ചാട്ടവാറോട് അടിക്കാ വേണ്ടത് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി കുറിച്ചു തറച്ചു പോന്നിട്ട് എന്താണ്ടായത് ഇത് ആ ക്ലീറ്റസിന് ഇപ്പോഴും ബോധം വീണിട്ടില്ല അവനെങ്ങാനും കാഞ്ഞു പോയ മർഡർ കേസാ നിന്റെ കൃഷ്ണനോട് മര്യാദക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാവാൻ പറ എന്നിട്ട് അവൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവനെ കോടതിയിൽ ഹാജരായിക്കോളാം ഇവനിതോടെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ക്ലീറ്റസിന്റെ ആൾക്കാർ പോലീസിന് ശരിക്കും കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഹാജരായിക്കോളാം പോലീസിന്റെ കൈ കിട്ടി അവർ തന്നെ ബാക്കി വെക്കില്ല ഇപ്പൊ പിടികൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ആ ബുദ്ധി തൽക്കാലം കൃഷ്ണനെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്താം നീ പൊടി പൊട്ടിക്കാളി ആ യൂദാസികളെ പിടിച്ച് മാറ്റി നിർത്ത് ഇവനെ ഞാൻ എവിടേക്കും പറഞ്ഞേക്കില്ല ക്ലീറ്റസിന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ഭേദപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ കേസ് ഒതുക്കി തീർത്തോളാം അതുവരെ കൃഷ്ണ എവിടേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിയെന്നേ പറ്റൂ വിശാഖപട്ടണത്ത് ഒരു ജോലി ശരിയായി തരാൻ സണ്ണി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അവനെ കണ്ടാ മതി ബാക്കി വന്ന് നോക്കിക്കോളും എവിടെ ചെന്നാലും ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ വിട്ടു പോവാനാ എന്റെ വിധി ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നോളാം നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോ ഒരു ടെമ്പോ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് മംഗലാപുരം വരെ അതി പോവാം വാ 
ശരി ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഡെഡ് ബോഡി അല്ല നീ മരിച്ചു പോയെന്ന് എല്ലാവരും അവിടെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് പിറ്റേന്ന് തീരത്തടിഞ്ഞ വള്ളത്തേല് ചോരപ്പാട് കൂടി കണ്ടപ്പോ എല്ലാവരും അത് ഉറപ്പിച്ചു മൂന്നാം പക്കം തീരത്ത് നിന്റെ ശവം കാത്ത് ദിവാഹരന് ശാന്തമേ കറിഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു പോലെ അവസാനം ശ്രാവ് കൊണ്ടുപോയി കാണുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും നീ എന്താ കരയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ എനിക്കവിടെ ആരുള്ളത് ഞാൻ ശാപണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കരക്കാരൻ എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ഞാൻ ആണും പെണ്ണും കിട്ടവനെന്ന് തുറക്കാര് പറഞ്ഞപ്പോ നാവനക്കഥ മാറി എന്ന് മാലുവോ എനിക്കവിടെ ആരും ഇല്ല ഞാൻ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വരുന്നേ പണ്ട് നീ എന്നെ കൊണ്ടൊരു സത്യം ചെയ്യിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ സരളായി ചതിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ വാക്ക് പാലിച്ചു ഇപ്പോ കണാരേട്ടൻ എന്റെ അമ്മായിച്ചനാ തുറയില് പണിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായപ്പോ മരുമോന്റെ കൂടെ ലോറിയിൽ കയറിയതാ സരള പറഞ്ഞപ്പോഴാ പല സത്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മാലു പുറത്തു പറഞ്ഞ നിന്നെ കൊന്നുകളയെന്ന് തുറയിലാശം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നീ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നെ നീ മരിച്ചു എന്ന് കരക്കാര് മുഴുവൻ വിശ്വസിച്ചെങ്കിലും മാലു മാത്രം വിശ്വസിച്ചില്ല നീ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ അവള് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ തുറയിലാശാൻ കുമാരനും മാലുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം ഓർമ്മിച്ചു നീ ഇതുവരെ ഒരുങ്ങിയില്ലേ ഈ തുറക്കാരെ മുന്നിൽ നീ എന്നെ നാണം കെടുത്തി അടങ്ങുമല്ലേ എന്റെ സമ്മതം ഇല്ലാണ്ട് നിശ്ചയിക്കണ ഈ കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് അച്ഛൻ സ്വപ്നത്തെ പോലും വിചാരിക്കണ്ട നീ പിന്നെ ആര് ആടി കാത്തിരിക്കണേ ചത്ത് കടലെടുത്തു പോയ ആണും പെണ്ണും കെട്ട അവനെയാ എടി അവൻ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് നൂറ് വട്ടം നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഒന്നു കളഞ്ഞാൻ ഈ അവൻ കടലമ്മയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ സുഖവാസത്തിന് പോയതല്ല ഒന്ന് കടലിലെറിഞ്ഞതാ അത് അവൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറത്തായിരുന്നു സീവാളിൽ നിന്ന് ചാടി മാലു ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു പിറ്റേന്ന് ആ കരയാകെ ഞെട്ടണ വാർത്തയായിട്ടാണ് പരദൂഷം അറിയത് എത്തിയത് അറിഞ്ഞില്ല ആശുപത്രിയിലെ വിശേഷം തുറയിലാശാന്റെ മോള് പിഴച്ചു പോയി അവക്ക് വായിട്ടില്ലെന്ന് ഈശ്വര കുമാരേട്ടൻ പുറകെയാണെന്ന് പണി പറ്റിച്ചെടുത്ത കുമാരനല്ല ആള് അവള് നമ്മുടെ രാധയുടെ പേരാ പറഞ്ഞത് മാലുവിന്റെ വൈറ്റില് വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിച്ച അവളെ സ്വീകരിച്ചോളാന്ന് കുമാരൻ സമ്മതിച്ച് അവരതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി അന്ന് അവളൊരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി എന്താ കൊച്ചു 
ഈ മുറ്റത്ത് വന്ന് വേളം വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നാ ധൈര്യം വന്നത് മര്യാദക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ കുമാരന്റെ തനി സ്വഭാവം അറിയുമേ നാണം കേട്ടവന് നാട്ടില് വേറെ പെണ്ണില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ വയറ്റിലുള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നീ പിന്നെ നടക്കണത് നിങ്ങളുടെ മോനെ ഒഴിവാക്കാമെങ്കിൽ വയറ്റിലുള്ളവന്റെ കൊച്ചിനെ ഒഴിവാക്കാനും കുമാരനെ അറിയാം അതിന് അവളൊന്ന് കാല് തെറ്റി വീണാ മതി നിന്റെ മോനെ പോലെ തന്നെ അതി ഭൂലോകം കാണുകയല്ലേ കുമാരന്റെ മനസ്സിൽ പക വർദ്ധിച്ചു പിറ്റേന്ന് രാത്രി ാണെന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിലും അത് കുമാരനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾ കരക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഒപ്പിട്ട് പോലീസ് പരാതി കൊടുത്തു കുമാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റും ചെയ്തു എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പോയതോടെ ഞങ്ങൾ ഓടുന്ന താമസം മാറ്റി കുമാരൻ ഇപ്പൊ പരോളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാണെങ്കിലും ആ നാണം കെട്ടവൻ ഇപ്പോഴും ആലുവിനെ വേണം തൊറേലാശാനാണ് തളർന്ന് കിടപ്പില്ല ആരും തുണയില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണ് അവക്ക് എത്ര കാലം കുമാരനെ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുമാരൻ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കും സംഭവിച്ച പിന്നെ മാലുവും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി ഈ കിടപ്പേന്ന് ഇത് എഴുന്നേക്കില്ല കുമാര ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണ്ടേ 